हेलो एवरीवन दिस इज आशीष एंड अनदर योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन केमिस्ट्री फॉर नीट तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जहां से कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है रिडक्शन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है तो ये सब डाउट मैं आपके आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूं बस अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कभी नहीं भूलोगे बट कॉन्सेप्ट बहुत कठिनाई के साथ समझ आता है तो मैं जो जो बोलू उसको आपको अच्छे से सुनना है और साथ में नोट्स बना लेना है ओके चलिए तो शुरू करते हैं ओके तो हम देखते हैं कि रेडोक्स रिएक्शन क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका बट फिर से बता रहा हूं ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं ऐसी रिएक्शन को हम रेडोक्स रिएक्शन बोलते हैं ओके अब देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया आपको समझाने के लिए एग्जांपल में एक रिएक्शन है एफ ई सी एल टू प्लस एस एन सी एल फोर मिलकर यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं टू एफ ई सी एल थ्री प्लस एस एन सी एल टू का अब इसमें खा ऑक्सीडेशन हो रहा है खा रिडक्शन हो रहा है ये समझते हैं हम अब देखिए सबसे पहले हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था लेक्चर नंबर वन एंड टू में जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा पहले वो देख लीजिए आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो यहाँ एफ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा प्लस टू एस का कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस फोर और यहाँ ये एफ का कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस थ्री एंड एस का कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू अब देखिए मैं भी आपको नॉर्मल सा बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है इस लेक्चर में आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ एफ प्लस टू में या प्लस थ्री में यहाँ ये प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे ध्यान रखना इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ एस एन से एस एन में कन्वर्ट हो रहा है इसको बोलते हैं रिडक्शन ये सब कैसे हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आपको ओनली ये इसकी डेफिनेशन बताना चाहता था इसलिए ये एग्जाम्पल बताया हम आगे चल के इसी लेक्चर में भी डिटेल में देखेंगे ओके तो आपको इतना ही ध्यान रखना है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए ऐसी रिएक्शन को हम हमेशा रेडोक्स रिएक्शन बोलेंगे चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ओके okay, तो अब हम समझते हैं हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बना रखी है बस आप बिल्कुल ध्यान से सुनना अगर आपको ये टेबल समझ आती है तो आपका 50 परसेंट कॉन्सेप्ट आज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अब देखिए ऑक्सीडेशन के लिए मैंने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ O2 और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि O2 का एड होना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एड होना इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं अब ऐसा क्या ऐसा क्या हुआ कि ओ एड हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है देखिए ओ एंड फ्लोरिन एक ऐसे एलिमेंट होते हैं ये जिनका ईएन बहुत ज्यादा होता है इनका ईएन हाई होने की वजह से ये किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ओ टू एंड फ्लोरिन होते हैं बिल्कुल भिखारी एंड हाइड्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर आवारा हाइड्रोजन को कहीं भी भेज दो जहां भेजोगे वही चलेगा जब ओ टू एड हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसको बोलते हैं हम डी इलेक्ट्रोनेशन यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उस कंडीशन में इसको डी इलेक्ट्रोनेशन बोला जाता है आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एम जी प्लस ओ टू यहाँ पे देखिए मैंने बोला एडिसन ऑफ ओ टू एम जी के साथ ओ टू का एड होना इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन या एम जी जीरो में था एंड यहाँ पे प्लस टू में आ जाता है तो इसका एम जी का यहाँ पे क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है सेकेंड पॉइंट हमारा इसी में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या एच H2 या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था H2 आवारा होता है बेचारे को जहां भेजो वही चला जाता है अगर क्वेश्चन फास्ट करना है उस कंडीशन में दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद होनी चाहिए आपको क्वेश्चन बहुत इतनी हेल्प मिलती है इतना फास्ट करने में इन दोनों पॉइंट से टीचर लोग बताते नहीं है बट मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एच टू एस प्लस सी एल टू टू एस सी एल प्लस सल्फर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ हाइड्रोजन का एड हो रहा है किसके साथ क्लोरिन के साथ आई होप आपको समझ आया होगा नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन उसका उतना ही ज्यादा होता जाता है अब देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डी इलेक्ट्रोनेशन ये पांचों पॉइंट में आपको बता चुका आई होप आपको पांचों पॉइंट समझ आ गए होंगे नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन क्या होता है बिल्कुल इसका उल्टा उसी को हम रिडक्शन बोलते हैं रिमूवल ऑफ एच और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सॉरी आप इसको एक काम कीजिए ओ टू कीजिए रोंग हो गया इसको मैंने ऑटो कर दिया रिमूवल ऑफ ऑटो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव
नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ एच टू यहाँ रिमूव हो रही थी एच टू बट यहाँ पे एडिशन हो रहा है एड हो रहा है एच टू के पास क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है दूसरे एलिमेंट का जिसको भी ये देता है उस कंडीशन में हम उसको रिडक्शन बोल देते हैं अभी आगे चल के और अच्छे से समझाऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है अभी आपको ये पॉइंट समझिए यहाँ वही मैंने एग्जाम्पल लिया एच सल्फर यहाँ एच का एड हो रहा है तो हमने एच बोल दिया नेक्स्ट आता है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज होता है जितना माइनस में होगा उसका उतना ही ज्यादा रिडक्शन होता है नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेशन होता है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एड होता है बट यहाँ पे डी इलेक्ट्रोनेशन होता था तो ये पॉइंट आपको याद रखने चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लिए हैं तो देखिए आप पे बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए प्लीज अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप पे नहीं आता निकालना तो सीख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर के बिना अगर आप पे नहीं आता फाइंड करना तो रेडॉक्स समझना इम्पॉसिबल है अब देखते हैं SO4 फोर माइनस टू एंड SO3 इसमें आपको फाइंड करना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है तो यहाँ देखिए सल्फर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ इसका हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस सिक्स ऐसा क्यों हुआ x प्लस प्लस का फोर माइनस टू चलो एक का निकाल के बता देता हूँ जिसका निकालना उसको एक्स मानते हैं या नंबर ऑफ एटम कितने हैं ऑक्सीजन के फोर और यहाँ पे इसका कितना हो जाता है माइनस टू होता है जितना चार्ज होता है उसको इक्वल में रख देते हैं तो एस कितना आ जाता है एक्स हमारा यह आ जाता है प्लस सिक्स तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस सिक्स और इसका भी यहाँ पे क्या होगा प्लस सिक्स होगा तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा या नन ऑफ दैम नन ऑफ दीज या कुछ भी नहीं होगा नेक्स्ट आता है N2H4 इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको N2H4 सेंट्रल एटम या एन टू हमको इसका फाइंड करना है तो जिसका निकालते हैं उसको मान लेते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन के क्या है टू तो टू मान लिया प्लस इसका हाइड्रोजन का कितना होगा यहाँ पे फोर और यहाँ प्लस होता है इक्वल में जीरो तो टू इक्वल आ जाता है माइनस के और एक्स इक्वल आ जाता है किसके माइनस के तो इसका होता है यहाँ पे माइनस टू एंड इसका यहाँ पे क्या होता है माइनस थ्री तो इसका यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा देखिए माइनस टू से माइनस थ्री में जा रहा है यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है रिडक्शन होता है अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है माइनस टू से माइनस थ्री में शिफ्ट हो रहा है ओके नेक्स्ट देखते हैं एन थ्री से एन माइनस टू में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि ये माइनस थ्री है ये माइनस टू है यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एड हो रहा है देखिए आप यहाँ पे प्लस वन का एड हो रहा है अगर ये ये प्लस थ्री से प्लस टू होता तो उस कंडीशन में तो इसका क्या हो जाता है यहाँ पे रिडक्शन हो जाता बट माइनस थ्री से माइनस टू में जा रहा है माइनस का साइन है यहाँ पे उस कंडीशन में इसका हो जाता है हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब बढ़ते हैं हम आगे ओके okay, तो अब हम समझते हैं हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक ली है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हिंदी में बताऊंगा इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में बताऊंगा बट दोनों ही बिल्कुल आप इंग्लिश मीडियम वाले हो सके तो प्लीज ये हिंदी मीडियम के हिंदी वाले वर्ड याद कर लीजिए ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ओके तो देखते हैं हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ए ए ए यहाँ पे ये कुछ आगे वाले वर्ड है ये यहाँ पे इंपोर्टेंट है नीचे आ आ आ तो यहाँ अपचैन को बोलते हैं रिडक्शन अपचायक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड अपचयित पदार्थ को बोलते हैं रिडक्टिव कंपाउंड ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं ऑक्सीकार को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं एंड ऑक्सीकृत पदार्थ इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव कंपाउंड अब देखिए रिडक्शन क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन का एड होना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का एड होना H2 का एड होना इसको हम क्या बोलते थे रिडक्शन बोलते थे तो जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं जो ये तीर के निशान है इन्हीं को ध्यान रखना है आपको जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हमारे कोई फैमिली में शादी होती है तो आपको पता है शादी में जब पैसे की लेन होती है तो बीच में एक एजेंट होता है पैसे की लेन करने वाला सेम कंडीशन यहीं पर अप्लाई होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है तो इलेक्ट्रॉन की जो लेन देन करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं एजेंट बोलते हैं शादी में पैसे की लेन देन करने वाले को भी हम एजेंट बोलते हैं तो वहां पे उसका नाम अलग हो जाता है बट इसका नाम यह होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि रिडक्शन कब होगा रिडक्शन जब ही तो होगा जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा जो जब और इलेक्ट्रॉन कौन दिलवाएगा इलेक्ट्रॉन दिलवाता ही तो जिससे भी इलेक्ट्रॉन दिलवाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब देखिए जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे रिडक्टिव कंपाउंड जैसे कि अगर
तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है जो ऑक्सीडेशन होता है ये इससे क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाता है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है अब देखिए अब चाहे लिखा हुआ मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीकृत पदार्थ ऑक्सीडेटिव कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडेटिव कंपाउंड बोलते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यानी कि पैसा देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला उसको ऑक्सीकृत ऑक्सीडेटिव कंपाउंड बोल लेते हैं आई होप आपको ये सब समझ आया होगा देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा लोचा है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझना फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ऐड होता है और जो इलेक्ट्रॉन का ऐड करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रिडक्टिव कंपाउंड एंड ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव कंपाउंड आई होप आपको ये समझ आया होगा अब मैं बताता हूँ आपको एक बहुत शानदार एग्जाम्पल जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट एकदम हंड्रेड क्लियर हो जाएगा चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल ओके okay, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल यूज लिया है देखिए इस एग्जाम्पल को समझने से पहले ये आपको दो लाइनें और याद हो जाती है तो बहुत बेटर रहेगा क्वेश्चन की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिसमें खुद का खुद का तो क्या हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाए बट दूसरे का रिडक्शन हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन दिलवाने वाला उसको क्या बोलते हैं खुद का ऑक्सीडेशन खुद तो क्या होगा खुद तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा अभी एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलवाने वाला दूसरे की जेब से पैसा निकलवाने वाला तो यहाँ खुद का तो क्या होगा इसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन होगा वही तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा और दूसरे का क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा मुझे पता है इंग्लिश मीडियम वालों के ऊपर से निकल रहा होगा थोड़ा थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के भी बट सबर रखो अभी सब अभी आपको समझ आएगा तो देखिए हम हमारा एग्जाम्पल समझते हैं जिंक प्लस कोपर सल्फेट यहाँ पे रिएक्टेंट मिलकर फॉर्मेशन करते हैं जिंक सल्फेट प्लस कोपर का देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा जो मोनोएटोमिक होता है उसका जीरो होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका यहाँ कोपर का प्लस टू हो जाएगा बिकॉज आइनिक कंपाउंड है सी प्लस टू प्लस एसओ फोर माइनस टू में ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ जेड एन प्लस टू प्लस एसओ फोर माइनस टू में ब्रेक हो जाएगा तो ये जिंक का प्लस टू हो जाता है और कोपर फिर से मोनोएटोमिक हो जाता है उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है अब समझते हैं देखिए जिंक जीरो से प्लस टू में जा रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका क्या होता है उसका होता है हमारा ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन का डी इलेक्ट्रोनेशन होता है यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको और दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन बोलेगा तो इसका एक और नाम होता है इसी का रिड्यूसिंग एजेंट नाम होता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है उस कंडीशन में आपको आंसर लगाना है जिंक यहाँ पे अभी समझ आएगा धीरे धीरे और यहाँ कॉपर देखिए प्लस टू से यहाँ जीरो में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं यहाँ टू इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके उस कंडीशन में यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो रहा है यहाँ डिक्रीज हो रहा है और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिडक्शन ध्यान रखना अभी आपको समझ आएगा एक बार फिर से सुनो यहाँ जीरो से प्लस टू में यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ प्लस टू से जीरो में आ रहा है कोपर तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका क्या होगा इसका रिडक्शन हो जाएगा आई होप आपको समझ आया होगा जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जिंक हो जाता है आपसे पूछ ले यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा तो पहले फाइंड करो यह रिडक्शन किसका हो रहा है तो यह रिडक्शन किसका हो रहा है हमारे यहाँ कोपर का रिडक्शन हो रहा है तो ये कोपर को क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको करवाता हूं एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन द रिएक्शन रिएक्शन है कार्बन प्लस फोर एच एन ओ थ्री रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्शन करते हैं मिलके और फॉर्मेशन करते हैं सीओ टू प्लस टू एच टू एच टू ओ प्लस फोर एन ओ टू और आपको यहाँ पे फाइंड करना कि एच एन ओ थ्री यहाँ पे मतलब कैसे बिहेव करता है यहाँ पे एच एन ओ थ्री का वर्क क्या है यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन को करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करो यहाँ कार्बन का कितना है यहाँ पे कार्बन सॉरी आपसे पहली बात तो है एच एन ओ
प्लस फाइव टू प्लस फोर में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि इसका क्या हो रहा है इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है ढंग से देखिए बिल्कुल मन की आंखों से देखिए नंगी आंखों से मत देखिए प्लस फोर प्लस फाइव टू प्लस फोर में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है अब देखिए आपसे पूछा है एच एन ओ थ्री कैसा बिहेव करेगा तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा एन एसिड जैसा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एंड नन ऑफ दीज तो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था हमारा जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाए और खुद का रिडक्शन हो तो यहाँ पे देखिए खुद का रिडक्शन भी हो रहा है और ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है इसके पास और ये इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा जेई एडवांस के अंदर और सेम क्वेश्चन बिल्कुल एम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है देखिए मैंने आपको कितना सारा मेटेरियल यहाँ पे आज कवर करवाया आपको दिखा देता हूँ एलर के मॉड्यूल से आपको आज यहाँ पे बिगनर बॉक्स थ्री सोल्व करना है ये सब मैंने आज आपको कवर करवा दिया पूरा ये पूरा मैंने आज आपको समझाया अब देख सकते हो आप प्लीज एक बार थ्योरी पढ़ा करो एल के मॉड्यूल से अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ये बता दिया मैंने आपको अभी ये बाकी है शोरी आपको बताऊंगा टाइप ऑफ रेडोक्स रिएक्शन आपको इस सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये इतनी गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पूरा कॉन्सेप्ट बताया जितना एल में बताया जाता है तो अब आप देखिए मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए तो प्लीज आप मेरे लिए किसी भी कंडीशन में आपको वीडियो को शेयर करनी है और आप वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करो अगर आप वीडियो डाउनलोड करके अभी तक आपने जितनी भी देखी है तो प्लीज आप फिर से जाइए यूट्यूब पे और उन्हीं वीडियो को एक बार फिर से जाके आप या तो रिवाइज कीजिए या उन वीडियो को ऑन करके रख दीजिए साइड में बिकॉज यूट्यूब का नया रूल आ, आ चुका अगर यू आप हमारी वीडियो को पूरी नहीं देखोगे आदि भी नहीं देखोगे तो यूट्यूब चैनल को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ाएगा और यूट्यूब आगे नहीं बढ़ाएगा हमारे चैनल को वीडियो को सजेस्ट सजेशन में नहीं डालेगा बाकी चैनलों के तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा मैं वीडियोज आपके लिए अपलोड नहीं कर पाऊंगा मेरा टारगेट है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करवाना यहां तक आपके लिए फिजिक्स आने वाली है बहुत जल्दी फिजिक्स भी पढ़ाएंगे मेरे ये फ्रेंड है वो वो तभी हो पाएगा तभी पॉसिबल है जब आप वीडियोज को यूट्यूब पे देखो वीडियोज को शेयर करो सब्सक्राइबर इंक्रीज हो आप ये मत सोचिए मेरा फायदा होगा मेरा कुछ नहीं होगा जो भी कर रहा हूँ आपका फायदा कर रहा हूँ इतना मटेरियल इतना एल का मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ इतनी मेहनत करके अपना टाइम कंज्यूम करके आपके लिए आपको इतना टाइम दे रहा हूँ तो प्लीज आप भी मुझे टाइम दीजिए वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अगर वीडियो समझ आती है तो मुझे बताइए अच्छे से समझ आ रहा है तो बताइए समझ नहीं आ रहा वो जरूर बताया करो अगर कुछ भी कमी रहती है उसको बताया करो जिससे मैं कमी दूर कर सकूं और आपको उसका बेनिफिट हो सके ओके तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तब तक धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत